Ya, naitwa Dr. Eliza Betty Kilili ni mkurugenzi wa Grace Products Limited ambao Grace Product ni watengenezaji wa vipodozi vya asiri ambao vipodozi hivi vimeonyesha uwezo mkubwa sana wa kuwasaidia watu ngozi zao aidha huo umetumia viambato sumu lakini pia hata kama hujatumia viambato sumu vipodozi hivi vimekuwa ni msaada mkubwa sana kwako kuanzia mtoto wa day 1 paka yule mzee kabisa akitumia vipodozi hivi basi atakuwa ameweza kuiweka ngozi yake salama na kuilinda na kuhakikisha haiwezi kupatwa na maambukizi nyemelezi ya ngozi vipo katika maduka yote ya vipodozi maduka mangi mangi supermarkets kwenye pharmacy mikoa ni kote na nchi baadhi za nje tayari vipodozi hivi tumekwisha visa mbaza tupate break for pain na kemiko hatarishi kwenye ngozi yako hata kwa watoto jali muonekano wako na familia yako tunapatikana kote nchi nzima kwenye maduka yote ya vipodozi na pharmacy grace my baby kadina mafuta ya watoto Grace avocado kwa nywele lika zote Grace hebo shampoo tumie sawa sawa Grace gari tunayo hani loshe tunayo Grace sawa sawa loshe Grace sawa sawa so jipatie bila bora kutoka Grace Florida Hello, mi ne tolin exande Jada, Jada Jada, the VOA. Kwa kujiari ngozi yangu na kuipenda, na tumia bitha kutoka Grace Products. Na kwa kwa pia na ipenda familia yangu, na nini rafiki zangu, kwa hiyo na wausia. Tumia ni bidha bora kabisa kutoka Grace Product. Zoa Zoa ndio habari ya mujini. Ya, yeah, tumerudi tena iwani kipindi ni Grace na asili yangu. Pia nipo na Dr. Roja. Bado tunaendelea na harakati zetu za ukatili wa urembo dhidi ya watoto. Kama ulivyosikia uh, kipindi kilichopita, Dr. Roger amezungumzia mengi sana kutokana na ukatili ambao tunawafanyia watoto toka wakiwa kwenye matumbo yetu. Yaani toka mtoto akiwa day 1 kameanza kufanyiwa ukatili na pia kakitoka bado kanaendelea kufanyiwa ukatili mbaya zaidi. Alitoa uh, mfano wa mtoto mmoja ambaye alikuwa na miaka minane na kila mmoja hapa amesikia kwamba mtoto huyu aliingia kwenye hedhi akiwa na miaka minane na changamoto nyingi sana ambazo yule mtoto amezipitia baada ya dokta kutaka kujua historia yule mama na kuweza kujua kwa nini mtoto aliwaza aliweza kupata edhi mapema. Leo bado tunaendelea na ukatili wa watoto zidi ya urembo na ukatili upo wa aina nyingi sana japo kipindi kilichopita aliuzungumzia ukatili mmoja tu Dr. Roger. Yeah. <laughs> Najua leo watu wameitana kabisa kwamba jamani kipindi cha Grace na asili yangu ndio hicho kiko hewani. Yeah. Na naamini mada hii imewagusa wengi sana Nikwe. na wengi wamenipigia simu hata wewe pia unasema umepigiwa simu nyingi Nini. sana kiasi ambacho mpaka simu yako ilikuwa inazima chaji. Kwa hiyo inaonyesha ni kiasi gani kwamba uh, kumbe hii elimu inatakiwa okay. sana yeah. na watu wengi walikuwa hawafahamu na changamoto umesema wakina mama wengi wamekupigia simu lakini ukasema no unahitaji na leo ufike tena kwenye kipindi tuendelee kuzungumzia changamoto mbalimbali mbali, yeah. ambazo 
zinatokana na ukatili ambao tunawafanyia sisi wazazi. Ya ni kweli. Eh leo umejiandaje daktari? Na kwa kweli kwanza ni kushukuru tena. Ya. Kwa kuwa kwa namna nilipokea sehemu ya simu ambazo zimekuwa zikipigwa ziki sana tangu tumefanya kipindi mara ya mwisho. Nimeona kuna haja ya kumalizia sehemu ambayo pingine tunapaswa kuimalizia ili kuagia fungu la elimu ambalo mm -hmm. inawezekana wanalihitaji sana kukamilisha hapo. Sawa. Kwa hiyo leo nita, nitakuwa hapa nikizungumza ni kwa namna gani madhara yale ambayo tumekusha kuyatazama jinsi yanaweza kumtokea mtoto anapokuwa tumboni lakini anapozaliwa e, vitu gani vinaweza kumweka huyo mtoto sasa kwenye huo hatari? Sawa mm -hmm. mambo gani yanazunguka afya yake ambayo inawezekana yamechangiwa na mitindo ya kimaisha ambayo ameyafanya mama wakati wa ujauzito. Jamani, niwe mkweli, yeah. nimefurahi sana. Mimi Dr. Mwenyewe kanipigia simu, akaniambia mama, mm. viko vitu vingi vigumu sana ambavyo wakina mama wenzio wanavipitia. Kwa hiyo ninatamani nije nizungumze zaidi na zaidi kuhusiana na urembo yeah. na ukatili zidi ya urembo yeah. wa watoto. Yeah. Kwa hiyo leo nitatamani daktar nimpe nafasi azungumze sana sana kwa sababu simu nyingi amezipokea. Japo na mimi nimepokea nyingi lakini kidaktari zaidi anavyo vitu vingi vya kuongelea. Kwa mfano daktar. Yeah. Leo natamani um, tuzungumzie kuna urembo ambao wakina mama wameanza kutoboa pia watoto. Pua. Pua. Ule nao ni ukati yeah. mtoto hajataka. Kitoto kidogo doktor. Yeah. Kina mwezi. Yeah. Kingine hata kina wiki mbili. Mama nakipeleka kwa sonala. Mpi. Hamekipeleka kwa sonala ilini. Mpi. Ili kivai gold kipendeze. <laughs> Siju watu andao kipendeze shani. Kitoto kinalia. Mm. Hata mimi watoto wangu. Mm. Ni wafanyia hivyo. Okay. Na mimi mkatili mmoja wapo. Unajua mimi sipendai kurudi kusemea watu yeah. lakini mimi natamani najisemee mimi. Kadogo daktari mtoto ana yani yani Mungu wangu eh Mungu atusamee daktari unajua. Yeah, yeah. Lakini upo katili mwingine ambao watoto tunawaweka nywele yeah. madawa. Yeah. Bado kadogo mekapiga yeah. na kuambia na weya kutosha kabisa. Yeah. Fikiria ile dawa tu sisi tunayoweka hizo wanaziita nini hizi zinabadilika rangi zinakuwa labda nyekundu. Bleach. Eh, ikigusa kwenye ngozi yeah. mwamu yake si ya kitoto wewe yeah. tunasifu anasema toa 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 kitoto unakiweka unakinganiza mm. kinalia na makofi unakilamba yeah. bado tunaangalia pia kuwasuka watoto si ndio yeah. za malasta za malasta kitoto hichi kidogo mshaanza kukifanyia kikati umekianzia kwanza tuponi yeah. kimetoka tumboni mm. umekuja na umekifanyia tena kishatoka kiko nje yeah. unakiweka dawa najua vyote vinataka utuelezee kwamba yale madawa mtoto anayowekwa na yanauma yeah. sisi wenyewe tukioka tunaungua mm. katoto kameanza kadogo doktor mm. umeanza kukaekea masumu kama yale yanatembea kama unavyosema kwenye kwenye nini kwenye damu kweli madhara yake ni yapi najua nayo utatueleza yeah. si ndio kwa hiyo upo katili mwingi sana ambao tunawafanyia toka wakiwa watoto nataka leo doktor yeah. yani uondoki hapa bila kupata majibu haya na mwisho wa siku nitataka nijue yeah. ni madhara gani yeah. mabaya yeah. ambayo mwisho wa siku mtoto atakuja kuishia ili huyo anayesikiliza hichi kipindi aamue aiza yeah. vitoto vinapovazaliwa tunaendelea kabla kijazaliwa tunaendelea katili toka tumboni yeah. na hakikisha zaliwa tunaendelea kuwekea hizo dawa na mwisho wa siku nakuta kwa mfano watoto wa kiume nao wanatoboliwa masikio. Masikio. Yaani najebu tu kukupa kupa, alafu nitakuachia ni utililika. Mimi sitakuuliza swali, utatilika kutokea hapa. Kimetoboa masikio. Umekitoboa kitoto kidogo cha kiume masikio. Kaja kawa mtu mzima. Yeah. Labda kawa ndio wazili sasa. <laughs> eh, au ndio amekuwa rais. Yeah. Sawa. Ame ana masikio yametobolewa. Yeah. Afi mtoto anafika mahali unamkuta ni anakasirika, lakini ana namna hawezi kusema akate yale masikio hawezi kusema akaziba mimi sijui kama kuna namna ya kuyaziba masikio kwa hiyo upo katili mwingi ambao sisi wazazi tunafidi kwamba ni urembo kwa watoto yeah. lakini mwisho wa siku kumbe unakuwa nini unakuwa sio urembo yeah. sasa daktari haya niliyoyaongea yeah. nataka utokee hapa sasa uchambue kimoja baada ya kingine yeah. masikio yeah. kuchola matato hayo kuweka madawa madhara yake yakoje sasa tokea hapo siyo utatokea utatoke wapi hmm. lakini nataka uzungumzie hapo huu ukatili ambao sisi wazazi tunawafanyia watoto wetu toka wakiwa tumboni mwetu kwanza na ila tumboni tulishamaliza yeah. sasa hivi tunatoka tuna nje yeah. nashukuru sana nashukuru kwa nafasi hii lakini pia nashukuru kuna namna wakati unazungumza 
nimejaribu kuona una uelewa mkubwa sana ni kwa namna gani huwa tuna tunawakatili watoto zetu kwenye kucho la tatu kwenye bidhaa flani flani za urembo kichwani matumizi ya vipodozi vya matosumu kutobwana tobwana kutoga masikio kuwa mm, mm. na hii inaonyesha wazi kuwa hata kumkeketa akiwa mdogo ni kweli hiyo nimesahau na kote kwa nataka upite wote ni ukatili mm -hmm. na hii yote nadhani rai kubwa ni kwa wewe mama ambaye unatazama leo ya kupaswa uelewe kuwa kwa namna yoyote ile ambayo kama isingelikuwa kwa dhamira ya mtoto hakupaswa kufanyiwa hivyo ukikifanya wewe kama mama ni umeingia kwenye nyanja ya kumkatili kwa hiyo hatuwezi kueleza juu ya, ya vitu mbalimbali mbali kama misingi sera sheria kila aina ya sera na sheria ambayo inalinda ustawi wa mtoto lakini kwa desturi ya ukatili ni kwenda kinyume na misingi ambayo ni muhimu sana kwa mtoto usika na sio tu kwa maisha yake ya kawaida hata maisha yake baada ya kutoka kwenye familia. Mm. Kwa hiyo hichi ndio kitu ambacho tunakipigia sana kelele na kelele hizi ni kelele za msingi sana. Kwa kuwa kwa dhamira yetu tunatamani watoto waishi maisha yaliyo na uhuru, maisha ambayo hayajaweka kwenye hatarishi za aina yoyote ile kwenye kwenye mifumo yao. Kwa hiyo wakati tunazungumza hapa mm. nimekusia umezungumza juu ya jambo moja la ambalo kuwa linafanyika sana la utiaji dawa kwenye kichwa cha mtoto. Na hichi ni kitu hilo ndo nalitaka sana. Kitoto kidogo kinaanza kufanyiwa ukatili wa kuweka madawa makali kwenye kwenye vichwa kwenye ngozi zao za vichwani. Kitu ambacho nitakisema kwenye kwenye picha ya kawaida sana ambayo inaweza kumsaidia mama kutambua. Mm. Tuachane na kichwa cha mtoto, tusizame kichwa chako wewe mama ambaye E, kwa experience ya wewe unaeweka dawa. Labda uliweka dawa kwa muda wa dakika 15. Mm. Nywele yako ilikuwa ina ugumu wa katani lakini badala yake inakuwa laini kama uzi. Na sio tu laini mm. peke yake. Mm. Inawezekana kabisa e, ile dawa ikachoma ikaunguza sehemu ya. Sasa nywele zinatoka katemu ya baki ndonda. Aha. Ikatengeneza na vidonda. Mm -hmm. Unanielewa? Mm. Kwa hiyo hii hii ina maana gani? Maana yake yani kwa tafasiri ya kawaida ni hizi kemikali sio kemikali salama hata kama zinakupa kile ambacho unakihitaji labda nywele yako kuwa laini lakini pia imelainisha ngozi mm. sio tu imelainisha ngozi imetoboa ngozi kwa hiyo chochote kile ambacho kipo ndani ya kemikali hiyo mm. kina uwezo wa kufika ndani ya kitu ambacho kiko kiko ya ngozi kiko chini ya ngozi mm. kwa hiyo hii ni sehemu ambayo wewe mama unaitazama na kwa kuitazama hivyo naomba ni kuhakikishie kuwa kemikali zote hizo zinaweza kuwa na madhara kwenye point moja ama point nyingine ya kipindi cha maisha yako. Mm. Vivyo hivyo kwa watoto zetu. Tena kwa watoto inakwenda mbali zaidi. Kwa nini? Kwa sababu e, tunamuita mtoto kwa kuwa ni kuwa bado yupo kwenye kukua. Na kukua ina maana ni kukamilika, kutimia. Embe usipolikuta na kokwa e, iliyokomaa na maana tunasema ile embe ni bichi, mm. embe ni changa, mm. sawa? Mm. Tunategemea lipate kokwa kama ukipenda kwa kutaka kulila likiwa limeiva liive libadilike rangi ndio unaweza ukalienjoy embe. Mm. Kwa hiyo kwa kwa nje ya hapo ina maana kuna process huo inafanyika. Mm. Na wamama wengi hawaelewi process hii ni process ambayo wao hawezi kuiona kwenye macho ya nje lakini pia Hakuna namna wanaweza wakaikontrol yani wakairekebisha kwa uharaka zaidi kwenye mifumo yao ya nje. Process kama ya ukuaji wa mtoto, sawa? Mifumo yake ya homon, mifumo ya mifupa, ukuaji wa ubongo, sawa? Hivi ni vitu ambavyo mtoto anaendelea navyo kukua mpaka pale ambapo vimetimia. Kwenye 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 tiba tunasema walau unapofika miaka ishirini na tatu basi ubongo wako unaweza kuwa umekomaa walau kwa asilimia tisini na nane. Mm. Lakini chini ya hapo bado ubongo unaendelea kutengeneza na kuumba mifumo fulani fulani ya muhimu ambayo mifumo mm. hiyo ndio inayoweza ikakufanya ukawa na uwezo mzuri wa kufikiri, uwezo mzuri wa kufanya kazi, uwezo mzuri wa kufanya maamuzi na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Mm. Kwa hiyo kwa kwa maana hii ikiwa tutamweka mtoto kwenye aina ya kemikali ambazo zinahatarisha mifumo yoyote ile ya makuzi yake basi tutegemea anaweza kukutana na mambo kadhaa ambayo nitayasema hapo mbele 
Kwa hiyo uh, kemikali ambayo tulikuwa tunaizungumzia kwa mfano kemikali ambazo zinawekwa juu ya vipodozi ambao vinatumika kwenye kulainisha nywele kemikali mpaka inaunguza ngozi kemikali mpaka inatoboa ngozi kwa mtoto ambaye hajakuwa vyema kemikali nyingi zinazowekwa kwenye vile vipodozi huwa zinahatarisha mifumo yake ya hormone mifumo ambayo inatumika kwenye kupanga hezi kwenye kupanga mayai unawili wa ngozi ustawi wa mtoto unawili wa mifupa mifumo ya damu na kadhalika na kemikali ya sa mm. lakini pia huwa zina athari sehemu ya mifumo ya msingi ya ubongo na uti wa mgongo hii ina maana gani ina maana mm. baadhi ya hizi kemikali kama mtoto akiendelea kuzitumia kwenye kipindi kirefu tutegemee mtoto huyu anaweza kupata madhara kwenye afya ya akili yake anaweza kupata madhara kwenye afya ya uzazi wake hmm. hizo ni sehemu mbili muhimu hmm. kwa nini kwenye afya ya akili kwa sababu tayari sehemu ambayo huwa inapelekwa hii kemikali ni fuvu la kichwa hmm. chini yake ndipo ulipo ubongo sawa hmm. mbali na kuwa damu huwa inasafiri sehemu zote za mwili lakini sehemu kubwa sana ya damu huwa inapelekwa sehemu ya ubongo kwa kuwa mm. ndipo vitu vingi sana vinavyomfanya mwanadamu kuishi vinafanyiwa kazi kwa namna mm. ya kupumua kwa namna ya gani ya jinsi ya mifumo ya homo na kadhalika vitu vyote vilikuwa vinategemea na uchakataji wa ubongo kwa hiyo fikiria kwa mtoto ambaye umemweka dawa ya kulainisha nywele na dawa ile trust me dawa ile ina kemikali ambazo sio rafiki kabisa kwenye mwili wa binadamu zinavimba na zinatoa damu kinyo chako kwa kutumia zoa zoa ya meno dawa hii inasaidia kuzuia harufu mbaya ya kinywa fizi kuvimba meno kutoboka na matatizo mengi ya kinywa unasubiri nini wakati zoa zoa wamekuja na suluhisho baada kama ya kumaliza dawa moja nilijikuta tayari naona mabadiliko fizi zikarudi haziumi tena zikaacha kuvimba bado hujachelewa fika kwenye duka la mangi mangi au duka la dawa lililopo mtaani kwako kisha mwambie mangi nataka zoa zoa ya meno maoni ushauri fika katika ofisi zetu zilizopo segeria mwisho au unaweza kuwasiliana nasi moja kwa moja kupitia namba za simu zifuatazo 0782 na 0758999993 Kitabasamu umvutie ule mtabasamlia Zoa <laughs> zoa is the way to go Yaani kuna vitu ukiviongea kuna picha inakuja kwangu. Umezungumzia swala la mtu anayeweka dawa sijui nini mama akitumia vipodozi na nini kuna changamoto nyingi ambazo mtoto anakuja kukutana nazo. Um, wiki leo sio wiki mwezi uliopita sio watoto wameenda shule ili kizo ya Disemba. Mtoto wangu bwana alianza kulia ananiambia mama Mm. Yaani nilizozungumza tu habari ya uti wa mgongo yeah. imeclick kichwani. Okay. Akana na lalamika kiuno. Fikia mtoto mdogo miaka 16. Mm. Alalamika kiuno kwenye uti wa mgongo anasema anapata shida. Yaani alikuwa anashindwa hata kufanya hivi. Mm. Anasema na maumivu makali, hawezi kufanya chochote. Mtoto akaanza kuwa analia nikamuita daktari mmoja yeah. ambaye anashughulika sana na mambo yeah. ya massage, physical therapy. Yeah. Akaja hapa nyumbani akamfanyia tu massage akanambia huyu kwa siku nne atakuwa tayari kwa sababu alisema sijui kama diski imeanza kufanya nini siyo mm. okay. kweli ndani ya siku nne mtoto yuko vizuri na akaniambia mtoto wako anapenda kukaa hivi asiwe anakaa hivi muda mwingi ana kweli mwanangu muda mwingi alikuwa anapenda sana kukaa hivi akaniambia awe anakaa hivi kwa baada ya hapo 
mtoto ukarudi vizuri lakini akaniambia mama umemwai ungechelewa kidogo tu changamoto ungeongea vitu vingine hii nayo inapita bomo dauta inapita sana mama unajua nimezungumza na nimetaja mifumo ya homo sawa wengine wakisikiaga homo ni anajuaga tu inaishia kwenye hedhi peke yake hapana mm. lakini homo inahusika mpaka kupanga uimara wa mifupa unanielewa kwa hiyo kwa mfano jamani mwanangu kwa changamoto ambayo ameipitia mtoto mm. sawa amepita hii inaonyesha tayari sehemu ya mifupa yake ina udhaifu hususan mifupa ambayo imelala kwenye uti wa mgongo unanielewa kwa hiyo kwenye kuiweka kuwa inaweza kuwa ni vyanzo vya misingi ya maisha ambayo ulikuwa nayo labda wakati wa ujauzito na baada ya ujauzito nimefanya vitu kwa kweli nimefaa nimepaka mavipodozi ya tali hatutakuwa tumekosea hata kidogo kwa nini kwa sababu mm. kwenye research nyingi nilizowahi kuzisoma zinaonyesha wazi kuwa kwa changamoto yoyote ile ambayo inahusiana na mifumo ya homo mifupa ni sehemu ambayo unakuwa kwenye uhatarishi kwa nilikuwa ninazungumza hapa nikasema unaweka dawa kwenye kichwa. Sawa? Na kwenye kichwa chini yake kuna ubongo. Sawa? Sio tu kupitia damu, hapana. Kuna ile ile direct absorption. Yaani kile ulichokipaka kwenye kichwa kikapita kwenda kwenye sehemu fulani ya sehemu za ubongo ambazo pengine huenda zilikuwa hazihitaji kabisa aina hiyo ya kemikali. Mm. Kwa hii ina maana gani? Ina maana sababu ubongo wa mtoto bado bado mchanga yeah. unaendelea kukua sawa hata yeah. fuvu ili mfupa umewahi kutazama kuwa mtoto anapozaliwa sehemu hii huwa bado inaendelea ku Ena, kwenye utosi inaendelea eh, kudunda inadunda eh. unadhani ni kwa nini ni kwa sababu sehemu ya kola yes sehemu ya kola ya mifupa yake bado haijakomaa kwa hiyo kwa maana hii tayari mifupa ya mtoto haikuwa imekomaa vyema kwenye fuvu la kichwa lakini tayari mama umeingiza aina ya kemikali ambazo nazo ndani yake zinaviambata ambazo zinafanya mifupa kutokuwa na afya bora zaidi. Unanielewa? Mm-hmm. Kwa hiyo hapa sio tu umehatarisha afya ya mtoto kwa wakati huo, lakini hata kwa wakati wa siku zijazo na hii ndio sehemu ambayo leo nitaizungumzia kwa wamama wanapaswa waelewe kwamba kwenye hizi athari tunazozungumzia tunazo athari za muda mfupi na kuna athari za muda mrefu. Hizi athari zote hizi vyanzo vyake inawezekana ni vile jinsi mama amekaa kwenye mitindo yake wakati wa ujauzito na hata baada ya kumzaa mtoto useka. Mm. Kwenye athari za muda mfupi ndio tunaweza tukatazama labda kama changamoto ya miwasho kwenye ngozi. Ngozi ambayo inashambuliwa sana na fungus. Mm. Ngozi ambayo inashambuliwa sana na magonjwa ya ngozi kama chunusi, vipele sawa na hii ambayo unakuta mtoto bado mdogo mm. anapa tunaambiwa kwamba eti ana ana, ana asthma ya ngozi mbona zamani zilikuwa zipo eh. yes. ni, ni changamoto ambayo ukipita nyuma ya ambazo manisha. mama tulianza kubumiza mtoto toka huko kukiwa huko yes kuna namna kuna mwingiliano wa misingi ya maisha ya mama ikawa oh. imeweka hatari kwenye afya ya ngozi ya mtoto huyo kwa hiyo hivi vitu vidogo vidogo ambavyo vinamzunguka mtoto kwenye labda kwenye ngozi yake au dalili ndogo ndogo ambazo zinamzunguka mtoto kwenye taratibu zozote zile ambazo zinahusisha urembo ni matokeo ya mama ni matokeo ya mama kwa nafasi moja ama nyingine lakini pia yapo madhara ya muda mrefu tumesema wazi kuwa wakati ule wa ujauzito kuna kemikali zikiingia teratogenic effect ikitokea inawezekana zikakanganya sehemu ya misingi muhimu ambayo huwa inaumbwa kwa jili labda ya sehemu kama ya homo mtoto anapozaliwa hatuwezi kumuona kwamba mtoto huyu ana changamoto ya homo ni kwa wakati huo mm. lakini baada ya miaka mitano, sita, saba, nane mbele ndio tunakuja kugundua kwamba mtoto huyu ana shida ana shida ya mifumo fulani fulani ya homo mm. lakini pia madhara yanakwenda mbali zaidi ukiachana na mifumo hiyo ya homo kuna magonjwa mm. kama kansa magonjwa ya muda mrefu inashangaza sana kumkuta mtoto mwenye miaka ishirini na tano anasumbuka sukari tena sukari ya aina ya pili diabetic type 2 ni mgonjwa ambao doctor yeah. umeenda mbali mtoto anazaliwa ana sukari mtoto anazaliwa na ana ana nini ana yellow fever mtoto anazaliwa yani kimezaliwa tu kitoto kimeshaanza kupigwa insulin insulin yeah kwa hiyo kwa, kwa namna hiyo sawa eh mtoto mdogo ana kansa jicho sijui limefanyaje ni changamoto ambazo 
kwa asilimia kubwa sana kuna namna ya maisha tunayoweza kuyaishi kwenye sehemu fulani fulani za misingi zikawa zinasababisha hizi changamoto kutokea. Lakini pia kuna kuna namna ukijaribu kutazama jinsi ya maisha ya mtoto ya urembo anavyopaswa kuwa. Tunaweza tukasema okay, tumeelewa kwamba hizi eh, kemikali kwa kutokuzitumia labda kwenye ngozi, kwenye kichwa cha mtoto kunaweza kusaidia. Kuna kitu kimoja kidogo sana ambacho pengine wengine wanaweza wasikione na wasikielewe. Huo tuna desturi ya kutumia dawa ya meno. Kwenye familia tunatumia dawa hii, dawa moja, moja ya meno. Mm. Kwa mtoto tunaposema ukatili kwa mtoto inakwenda tofauti. Kwa mama ambaye anaelewa somo hili leo, mm. yampasa mtoto kutumia dawa ya meno ambayo ndani yake haina fluoride. Wakumbuke kwa tunazungumza juu ya ukatili wa mtoto dhidi ya urembo mm. na urembo pia ni kwenye afya ya kinywa cha mtoto wako. Mm. Ni kwa namna gani unaweza kutambua baadhi ya kemikali ya talishi ambazo zinaweza kuathiri kinywa cha mtoto? Dawa ya meno ambayo ndani yake na fluoride kwa watoto sio salama kabisa. Mtoto kuanzia miaka mingapi Dr. Fafanua hapo mpaka mingapi ndo anaweza kutumia dawa ambayo ina fluoride ndani yake? Kwa ratio ya watoto mm. kwa mfano wa miezi sita tunasema kuwa tumpigishi mswaki tuna swipe tu, tunaosha zile fizi zake mm. sio? Mm. Lakini tuna commence kwenye miaka 13. Mm. Kipindi ambacho tunaamini hapa mtoto atakuwa amepita kwenye gepa na karibia kwenye gepi ya bare na kuna mabadiliko huwa yanafanyika kwenye mwili wake. Kwa hiyo chini ya miaka 13 kumkinga dhidi ya fluoride ni kumuondoa kwenye ukatili wa urembo dhidi yake. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa umemhakikishia kuwa kwenye misingi ambayo yeye mtoto anahitaji tayari umempunguzia baadhi ya kemikali hatarishi ambazo baadaye zitakuja kumletea shida baadaye zinaweza kumletea shida mbalimbali moja wapo ni nini doctor moja ya shida hii ndio tunasema ni mental retardant yani kutokuwa na ufanisi mzuri wa afya ya akili yake eh? na research moja kwa leo tunaviona watu wengi watoto wengi wana tatizo la afya ya akili yani washakuwa watu wazima ni kwa sababu alitumia fluoride nyingi. Challenge ya vitu vidogo vidogo vinavyotokana wakati wa maisha yao. Kuna research moja niliyosoma mm. iliwahusisha watoto ambao wamekaa kwenye dawa yenye matumizi ya fluoride na watoto ambao walikaa kwenye dawa ambayo haina kabisa matumizi ya fluoride. Mm. Performance yao ile IQ performance kwenye darasa, watoto ambao walitumia dawa ambayo haikuwa kabisa na fluoride ilikuwa juu ukilinganisha na watoto ambao wametumia dawa ambayo ndani yake ilikuwa na kwa maana moja ama nyingine doctor yeah. yani mtoto anakosa utulivu akili yake inaenda mbio sana au inarudi nyuma sana kwa sababu unaweza mtoto mwingine ndio doctor kuna watoto wengine anaweza kaingia ubundani <laughs> yani huyo mtoto amewakuta watoto wenye hiyo nyumba mm. lakini yeye mm. anakuwa ni mjuaji mjuzi wa hiyo nyumba kuliko wale watoto walioko kule wale watoto mm. wanakuta watu hivyo mtoto ataingia hapa atapanda pao naona ile dirisha lile mm. kashaingia kule kashaingia chumbani kwa kwa kwa, kwa wazee kashaingia chumba hiki katokea huku kapitia kule yani mtoto ana utulivu hata dakika moja okay hiyo ni fluoride hiyo ni sehemu ambayo tunaweza tukaitazama kwenye namna gani ya mitindo ya mtoto usika ameishi huko alipotoka na sio fluoride naomba niseme kitu kimoja <laughs> huwezi huwezi ku, ku, ku kuiweka kwenye direct impact yani mahusiano ya moja, moja kwa moja, moja. Mm. ya namna mtoto anajichakata na misingi ambayo anaweza kuipitia isipokuwa mm. kuna research tayari zimetuonyesha wazi nimehitaji hapa moja kati ya research kwamba watoto ambao wametumia dawa ambayo ndani yake haikuwa kabisa na fluoride performance yao Iko kwenye shule ilikuwa bora zaidi mm. ukilinganisha watoto ambao wametumia dawa ambayo ndani yake ilikuwa na fluoride. Kwa hiyo mm. hii ina maana gani kwa mzazi anayetutazama? Mm. Hii maana yake ni wewe unapoamua kuchagua dawa ya meno ambayo ndani yake haina fluoride. Ni sawa kabisa na kusema umeyakuka sehemu moja wapo ya kumkatili mtoto wako kwenye urembo. Kwa hiyo kwa mantiki hii moja kati ya machaguzi ambayo mama anapaswa kuyafanya. Sio tu kuacha yeye kutumia matumizi ya vipodozi vya matosumu wakati wa ujauzito au hata kabla ya ujauzito na baada ya kujifungua. Lakini pia mtoto anapozaliwa amchagulie vitu ambavyo mtoto huyu avimweki kwenye afya au kwenye urembo wake na sehemu moja wapo ni kama kufanya matumizi ya dawa ya meno ambayo ndani yake haina fluoride kufanya matumizi ya vipodozi asilia asiruhusu mtoto kuingia kwenye mfumo ambao yeye tayari umemweka kwenye athari ya aina hiyo. kwa ujumla kemikali yoyote kwa mtoto sio salama. Sio sawa. Na umenielewa vyema sana. Yajayo kwenye grace na asili yangu. Huyu mtoto ameanza kumweka kope bado yuko mdogo. Na huyu mtoto anaendelea kukua. 
Je, huyu mtoto baadaye hawezi kuja kupata shida ya macho daktar? Kile kitendo chenyewe cha uwekaji wa zile kope. Ni kitendo wa macho sio salama sana kwa afya ya macho. Moja kinahusisha kemikali ambazo sio tu zitaishia kwa mfano kama gundi wanayotumia kuwekea mm. kuwekea zile zile kope. Ndani mm. yake ina aina ya kemikali ambazo sio tu zitaishia kwenye macho. Hapana. Mm naweza kupita ndani zaidi ya jicho. Na je, huyu msusu na msungumzaji kwa sababu sizani kama tuna tabia wasusi ya kupima afya zetu na unampa mtoto anaenda na msuka mtoto, mtu labda na changamoto zake za kiafya, hapo imekaje doctor? Very bad. Sawa Na mfano wa magonjwa anayoweza kuambukizwa kwa aina hiyo ni homa ya ini.